హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మై నేమ్ ఈజ్ పి కన్యాకుమారి నేను మీరియం డిగ్రీ కాలేజీలో హిస్టరీ ఫ్యాకల్టీ కింద వర్క్ చేస్తున్నాను ఈరోజు మనం చెప్పుకునే టాపిక్ భారతదేశ చరిత్ర సంస్కృతి పదిహేను వందల అరవై ఆరు టు పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడు మధ్య జరిగిన సంఘటన గురించి చెప్పుకుంటున్నాము దానిలో భాగంగానే అక్బర్ గురించి చెప్పుకుంటున్నాము అక్బర్ పరిపాలనలోను మనం కొంతవరకు తెలుసుకున్నాము అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వము రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గురించి గ్రామాలు నగరాలు పరగణాలు వీటి గురించి సర్కారు గురించి తెలుసుకున్నాము అయితే ఈ సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించడానికి ముసబ్దారీ విధ అంటే సైనిక వ్యవస్థను గురించి తెలుసుకున్నాము అలాగే ఇప్పుడు మనం తెలుసుకునేది అక్బర్కి మంచి పేరు ప్రతిష్టత కీర్తి ప్రతిష్టత తెచ్చిపెట్టింది అతని యొక్క యుద్ధాలు కాదు ముసబ్దారీ విధానం కాదు అతను చేసిన రైతు వారి విధానము దీనికి నూతన రెవెన్యూ విధానం అని చెప్పి పేరు పెట్టడం జరిగింది అయితే అప్పటి వరకు కూడాను ఈ యొక్క రైతు వారి విధానము లేదా అంటే ఉంది అయితే అది అనేక మార్పులతో కొంగొత్త మార్పులతో ఇతను కొత్తగా ఈ యొక్క రైతు వారి విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఈ రైతు వారి విధానానికి గల మరొక కొన్ని పేర్లు ఉన్నాయన్నమాట అవి ఏంటో మనము తెలుసుకుందాం అనమాట ఈ దీనికి ఉన్న మరొక పేరు ఏంటంటే ఇంకా కొన్ని ఒక ఐదు ఆరు పేర్లు ఉన్నాయి ఒకటి ధనశాల పద్ధతి ధనశాల ధనశాల పద్ధతి నష్టమైన ఏంటంటే పది సంవత్సరాల పద్ధతి అయితే అప్పట్లో ప్రతి సంవత్సరం కూడా రెవెన్యూ శిస్తులు వసూలు చేసేవారు కానీ ఇతను పరిపాలనకు వచ్చిన తర్వాత ప్రతి పది సంవత్సరాలకు ఒకసారి శిస్తుని కట్టమని చెప్పేవారు అంటే ఆ అప్పటి వరకు కూడా నువ్వు శిస్తుని కట్టరా అంటే ఒక్కొక్కసారి కరువు కాటకాలు రావచ్చు అటువంటి సమయాలలో ఆ రైతులు అనేవాళ్ళు శిస్తుని కట్టలేరు అనే ఉద్దేశంతో పది సంవత్సరాలు అయితే కనుక ప్రభుత్వానికి కూడా ఖజానా అనేది కనిపిస్తుంది అనే ఉద్దేశంతో ప్రతి వార్షిక వార్షిక శిస్తుకు బదులు పది సంవత్సరాల ఒకసారి శిస్తుని నిర్ణయించడము జరిగింది అనమాట అలాగే పది సంవత్సరాలు నిర్ణయించడం వల్ల దీన్ని ఏమంటాం అంటే పది సంవత్సరాల పద్ధతి పది సంవత్సరాల పద్ధతి అని కూడా మనం చెప్పవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ ఇంకో పేరు ఏంటంటే దీనికి జబతి పద్ధతి జబతి పద్ధతి జబతి పద్ధతి అని కూడా దీనికి ఇంకొక పేరు మనం చెప్పవచ్చు అనమాట మరొక పేరుగా మనం చెప్పేది ఏంటంటే రెగ్యులేషన్ సిస్టమ్ అనమాట రెగ్యులేషన్ ఒక క్రమ పద్ధతిలో ఈ యొక్క శిస్తుని ఏం చేసేవారు వసూలు చేసేవారు రెగ్యులేషన్ రెగ్యులేషన్ సిస్టమ్ అని చెప్పేసి ఒక క్రమ పద్ధతిలో దీన్ని ఇక్కడ శిస్తుని వసూలు చేయడము జరిగింది ఈ విధంగా ఈ పద్ధతులను అనుసరించారు అయితే అక్బర్కి ఈ యొక్క రైతు వారి విధానంలో లేదా రెవెన్యూ విధానంలో సహకరించిన ఒక వ్యక్తి ఏంటంటే ఆర్థిక సహాయం చేసిన అంటే ఆర్థిక ఆర్థిక పరంగా అతనికి సహాయం చేసింది ఎవరే అంటే రాజా తోడర్మ రాజా తోడర్మ ఈ రాజా తోడర్మ అనే వ్యక్తి శేషాకాలంలో కూడా అతను ప్రవేశపెట్టిన రెవెన్యూ పద్ధతి కూడా అతను సహాయం చేయడము జరిగింది అయితే పూర్తిగా అక్బరు శేషా కడుగు జాడంలో నడిచాడా కొంతవరకు నడిచాడా అనేది మనం రాబోయే కాసులో తెలుసుకుంటాం అనమాట అయితే అసలు ఈ యొక్క రైతు వారి విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టింది మొట్టమొదటిగా ఎవరంటే అక్బర్ కాదనమాట అక్బర్కి ముందుకే శేష శేషానికి ముందుకే ప్రవేశపెట్టింది ఎవరంటే ఢిల్లీ సుల్తానులలో రాజు అయిన ఖిల్జీ వంశానికి సంబంధించిన అలాగే దీనికి దీన్ని ప్రవేశపెట్టాడు అనమాట ఎవరు ప్రవేశపెట్టారు రైతు వారి విధానాన్ని మొట్టమొదటిసారిగా అలాగే దీని ఖిల్జీ ప్రవేశపెట్టడము జరిగింది అనమాట రైతు వారి పద్ధతిని తర్వాత ఇతను మాజీ వ్యక్తి అన్నమాట తర్వాత వ్యక్తి ఎవరే అంటే శేష రెండో వ్యక్తి కింద ఎవరు చెప్పుకోవచ్చు మనం శేష అని చెప్పుకోవచ్చు మనం రెండో వ్యక్తి కింద ఇప్పుడు మూడో వ్యక్తి ఎవరు మనం చెప్పినది అక్బర్ అక్బర్ అనే వ్యక్తి మూడో వ్యక్తి కింద ఈ యొక్క వ్యక్తిని మనం చెప్పవచ్చు అయితే ఏ రైతువారి విధానానికి భూమి శిస్తుకి ఇంత ప్రాధాన్యతను ఎందుకు ఇవ్వాలి అని మనం అనుకుంటే కనుక అనాది కాలం నుండి భారతదేశము అంటే ఏంటి ఏ ఒక్క దేశము కూడా అభివృద్ధి చెందాలి అంటే మరి ముఖ్యంగా భారతదేశము అనాది కాలం నుండి ఏ దేశంగా ఉంది వ్యవసాయక దేశము అంటే వ్యవసాయం మీద ఆటాపడిన దేశం అనమాట వ్యవసాయం కనుక పుష్కరంగా వ్యవసాయ పంటలు పండితే కనుక వ్యవసాయక దేశం పుష్కరంగా పంటలు పండితే కనుక ఆ దేశం అనేది సస్యశ్యామలంగా ఉంటారని చెప్పి ఆ ప్రజలంతా కూడా ఆనందోత్సాహంతో ఉంటారని చెప్పేసి ఒక విశ్వాసం అండి ఆ విశ్వాసంతోనే ఆ నమ్మకంతోనే వీడేం చేశారంటే భారతదేశ వ్యవసాయక దేశం కాబట్టి భారతదేశంలో ఆర్థిక వ్యవస్థను బాగా పెంపొందించాలి అనే ఉద్దేశంతో ఇతను రైతువారి విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టడము జరిగింది అనమాట అయితే అంతకు ముందు మొఘలు సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించిన బాబరు అతని యొక్క కుమారుడు హుమాయూన్ ఈ వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టలేదా అంటే ప్రవేశపెట్టారు ఏ వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టారు వాడు అంతకు పూర్వం ఉన్న జాగిర్దారి విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టారు మేడం జాగిర్దారి విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టారు కానీ వీరు భూమి శిస్తు విషయంలో ఎటువంటి నిర్ణయాలను తీసుకోలేదు మేడం భూమి శిస్తు విషయంలో ఎటువంటి నిర్ణయాలను తీసుకోలేదు అంటే పాత పద్ధతుల్లో వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది అంటే పాత 
పద్ధతులు ప్రవేశ పెట్టి ఏంటి జాగిరతారు ఏంటంటే కొన్ని భూములను జాగిరతానికి ఇచ్చేసేవారు వాళ్ళు ఏం చేసేవారు సైన్యాన్ని పోషించేవారు భూమి శిస్తును భూములుగా పంటలు పండించుకుని ఆ యొక్క శిస్తుని ఏం చేసేవారు వార్షిక ఆదాయం ప్రకారం చెల్లించడము జరిగింది దీనివల్ల అనేక ఊటుపాట్లు ఉండేవి అంతేకాకుండా ఇక్కడ ఈ జాగిరదారులు అనే వాళ్ళకి పంటలు ఇవ్వడం వల్ల వాళ్ళు ఏమయ్యారంటే ఆ భూమి అంతటి కూడా వీళ్ళ యొక్క ఏలుబడిలోకి ఉండేది అనమాట వీళ్ళ యొక్క ఏలుబడిలోనే ఉండేది అందుకని రాజుకన్నా ఎవరికి గౌరవం ఎక్కువగా ఉండేది కీర్తి ప్రతిష్ట ఎక్కువగా ఉండేవి జాగిరదారుకి కీర్తి ప్రతిష్ట ఎత్తరు ఎక్కువగా ఉండేవి అలా అలా తొలి మహా చక్రవర్తులు అయిన మా హుమాయూ బాబరు మరియు హుమాయూలు ఈ విధంగా జాగిరదార్ వ్యవస్థనే ప్రవేశపెట్టారు అలా ప్రవేశపెట్టడం వల్ల వీడి కాలం ఏమైందంటే ఖజానా కాస్త ఒట్టుకుపోయింది అనమాట ఖజానా ఏమైంది ఖాళీ అయిపోయింది అనమాట ఖజానా కాస్త ఏమైపోయింది ఒట్టుకుపోయింది అంటే ఏంటి పంటలు పండినప్పటికీ కూడా పండ లేదు అని చెప్పేసి ఆ యొక్క జాగిరదారులు అనేవారు చెప్పేవారు అంతేకాకుండా జాగిరదారు యొక్క హయాం ఎవరు ఉండేవారు సైనికులు మరియు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కొంతమంది సైనికులు ఉండేవారు మరియు ఇంకెవరంటే ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కూడా వీళ్ళలో ఉండి వీళ్ళంతా కూడా ఏమయ్యేవారంటే శిస్తులు కట్టకుండా ఆ పంట పొలాలకు సంబంధించిన శిస్తులు వార్షిక శిస్తు ఆదాయము చెల్లించుకుంటూ ఉండటం వల్ల ఎవరి యొక్క ఖజానా ఒట్టిపోయింది దేశం యొక్క ఖజానా అనేది ఒట్టిపోవడము జరిగింది అనమాట నష్ట నష్ట ఏంటంటే ఇంకోటి దుష్పరిపాలన అనేది ఎక్కువగా ఉండేది అనమాట దుష్పరిపాలన అంటే మంచి పరిపాలన అక్కడ లేదు నష్ట ఏంటంటే చెడు పద్ధతులను అవలంబించారు అంటే ఏంటి ఏ పంటకి ఎటువంటి రకమైన ఏ యొక్క నేలకి ఎటువంటి పంటను పండించాలని చెప్పేసి మీరు మంచి మార్గాలను ఎన్నుకోకుండా చెడు మార్గాలను ఎన్నుకున్నారు అనమాట అంటే అక్బర్ వచ్చేటప్పటికి ఖజానా కాస్త ఏమైపోయింది ఒట్టిపోయింది వాడు అంటే ఖజానా నింపాలి అంటే కనుక ఏం కావాలి ఆర్థికంగా బలం పుంజుకోవాలి అలా పంజు పుంజుకోవాలి అంటే పంట పొలాలు అనేవి బాగా విస్తారంగా పంటలు అనేవి పండాలి అయితే అంతకు ముందుకు ఏంటి అక్బర్ రాక ముందుకు ఎవరు పరిపాలించారు షేర్షా పరిపాలించాడు అయితే షేర్షా ఎన్ని పద్ధతుల్లో పరిపాలించాడు అంటే మూడు పద్ధతుల్లో షేర్షా ఇరవై విధానాన్ని అవలంబించాడు ఆ పద్ధతి ఏంటంటే ఇతను ప్రవేశపెట్టింది గలాబాయి ఒకటి కంపూత్ ఒకటి జరీబ్ జరీబ్ అనే పద్ధతి జబతి అనే పద్ధతి ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఏ ఏ పద్ధతులు అవి మూడు పద్ధతులు ప్రవేశపెట్టాడు మూడు విషయాలు అయితే ఆ పంట పొలాలను ఏర్పాటు చేయడము జరిగింది ఒకటి ఏంటి గల్లాబాయి ఒకటి గల్లాబాయి రెండు కంకూత్ రెండోది కంకూత్ మూడవది ఏంటంటే జబతి పద్ధతి మూడవది జబతి పద్ధతి ఈ పద్ధతిని ఎవరు అవలంబించారండి ఈ జబతి పద్ధతిని అంటే శేషా దగ్గర నుంచి తీసుకుని ఒకే ఒక పద్ధతి అనమాట ఎవరు అక్బర్ ఏ పద్ధతి జబతి పద్ధతి ఈ జబతి పద్ధతి ద్వారా రెవెన్యూ విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టాడు అయితే రెవెన్యూ విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టడానికి గల కారణం ఏంటంటే రాజా తోడం వల్ల అక్కడ స్థానికంగా ఆ యొక్క రెవెన్యూ శిస్తులు వసూలు చేసే ఒక వ్యక్తి ఉండేవాడు ఆ వ్యక్తి పేరు ఏంటంటే కానుంగో అనే వ్యక్తి ఈ కానుంగో అనే వ్యక్తి స్థానిక పాలకుడు కింద ఉండి ఏం చేసేవాడు అంటే వస్తువుల యొక్క ధరల పట్టికని అప్పటికప్పుడు సంవత్సరానికి ధరల పట్టికని రెడీ చేసిమ్మని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది అంటే ఏ పంట నుంచి ఎంత పండు ఉంది అని చెప్పి ఒక ధరల పట్టిని మాకు తయారు చేసి ఒక వార్షిక ధరల పట్టికని తయారు చేసిమ్మని చెప్పేసి అడగడం జరిగింది అనమాట ఎవరు రాజా తోడమని అప్పుడు రాజా తోడడం వారికి ఒక ధరల పట్టికను వేయడం జరిగింది అంటే ఈ పంట ద్వారా ఎంత వస్తుంది ఈ పంట అందిస్తే ఎంత లాభం వస్తుందని చెప్పి ఒక ధరల పట్టిని అనే దాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఆ ధరల పట్టి ఆధారంగా వీళ్ళు కొత్తగా దేనికి ప్రవేశపెట్టారు అంటే రివెన్యూ శిస్తు విధానాన్ని దాన్ని ప్రవేశపెట్టడము జరిగింది అనమాట అదొకటి నెక్స్ట్ అయితే ఇంకా ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ వీళ్ళు సా ఇప్పుడు మామూలుగా మామూలు భాషలు మామూలుగా మనకు అప్పట్లోనూ ఎక్కువగా ఏమున్నాయంటే హిందీ పారచక భాషలు అనేవి బాగా అరబీ భాష అనేవి బాగా అవి అడుగులో ఉండేవి అయితే ఈ యొక్క సామాన్యులకి అర్థమయ్యే భాషలు అయితే కనుక ఆ యొక్క ధరల పట్టికని చూసి ఏ పంటని ఎలా పండించాలని చెప్పి అక్బర్ ఏం చేశాడంటే ఏ భాషగా తన యొక్క రచన చేశాడంటే అరబిక్ భాషలో అంటే అరబిక్ జనం వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉంటారని చెప్పేసి అరబిక్ భాషలో తన యొక్క ఆ యొక్క ధరల పట్టికను తయారు చేసే శేషం ఏం చేశాడంటే హిందీ భాషలో తన యొక్క ధరల పట్టికను ఏర్పాటు చేయడము జరిగింది ఈ విధంగా అక్కడ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కరు కూడా ఏం చేశారంటే వాళ్ళ 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 యొక్క విధి విధానాల ప్రకారం వాళ్ళు ఏర్పాటు చేసుకోవడము జరిగింది అయితే అక్బర్ తర్వాత అక్బర్ తర్వాత ఈ యొక్క మొఘల్ సామ్రాజ్యంలో పరిపాలన ఏ విధంగా ఉందంటే అక్బర్ తర్వాత పరిపాలించారు ఎవరెవరు జహంగీర్ మరియు జహంగీర్ మరియు షాజహాను మరియు ఔరంగజేబు జహంగీర్ షాజహాన్ ఔరంగజేబు ఈ ముగ్గురు కూడా ఏం చేశారంటే ఫస్ట్ వాళ్ళు బాగానే తండ్రి గారి అంటే తాత గారి తండ్రి గారి యొక్క విధి విధానాలను అనుసరించారు అనమాట అనుసరించారు ఏ పద్ధతి అనుసరించారు 
జగదీ పద్ధతిని అనుసరించారు అతని వారసులు అని అనుసరించడం జరిగింది కానీ కొంతకాలం తర్వాత ఔరంగజేబు ఏం చేశాడంటే ఆ ఖజానాని ఇంకా అత్యాసక్తి కాకపోయి అతను ఏం చేశాడు జగతీ పద్ధతిని రద్దు చేసేసి మరో కొత్త పద్ధతిలో దాన్ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది అన్నమాట ఆ పద్ధతి పేరు ఏంటంటే నజక్ పద్ధతి ఆ పద్ధతి పేరు ఏంటి నజక్ పద్ధతి నజక్ పద్ధతి అనే దాన్ని ఒక దాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు ఎవరు ఎవరు ఔరంగజేబు అన్నమాట ఏ పద్ధతిని రద్దు చేసేసాడు జబతీ పద్ధతిని రద్దు చేయడం జరిగింది దాంతో అక్బర్ ప్రవేశపెట్టిన జబతీ పద్ధతి రాను రాను క్రమక్రమాన్ని ఏమైపోయింది అది అడగంటూ పోయింది అనమాట అడ అటు అడుగు స్థాయికి మీరు పెంచి కొత్త కొత్త విధానాలని రావడం వల్ల ఇది మరుగున పడిపోవడము జరిగింది అనమాట అయితే అసలు మామూలుగా అయితే అక్బరు ఏ సంవత్సరంలో పరిపాలనలోకి వచ్చాడు అంటే మనం చెప్పుకుంటాము పదిహేను వందల యాభై ఆరు నవంబరు ఐదవ తేదీన ఆ సంవత్సరంలో ఏం చేయింది రెండో పానిపట్టి యుద్ధం జరిగింది అని మనం చెప్తున్నాము అనమాట నవంబరు ఐదు పదిహేను వందల యాభై ఆరు ఎవరి వరకు మధ్య జరిగింది ఢిల్లీని పరిపాలిస్తున్న అక్బర్ షా అబ్దాలి ఆదిల్ షా మహమ్మద్ ఆదిల్ షా అతని యొక్క ప్రధానమంత్రి అని హేముకి అక్బర్కి మధ్య ఇద్దరికి జరిగింది అయితే అక్బర్కి ఇక్కడ సహాయం చేసిన వ్యక్తి ఎవరే అంటే బైరం ఖాన్ అంటే బైరం ఖాన్ కూడా ఢిల్లీ కాలము పరిపాలించడం ఎందుకు పరిపాలించడం గల కారణం ఏంటంటే ఇక్కడ అక్బర్ అనేవాడు పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసులో ఉన్నాడు అతని నిర్లక్ష్య రాసిన అతనికి ఎటువంటి విధానము తెలియదు రాజ్యం గురించి అతనికి తెలియదు కాబట్టి అతన్ని ముందు ఉంచుకుని వెనకాలంతా కూడా ఎవరు నడిపించేవారు బైరం ఖాన్ నడిపించేవాడు అలా బైరం ఖాన్ కొంతకాలము ఆ యొక్క ప్రాంతాలన్ని ఢిల్లీ అక్కడ ఈ ప్రాంతాలు అన్నింటినీ కూడా పరిపాలించడం వల్ల అక్కడ పూర్తిగా రెవెన్యూ విధానం అంతా ఏమైందంటే మారిపోయింది అనమాట ఏ విధంగా రెవెన్యూ విధానం మారిపోయిందో దాని మెడల తిరిగి పునర్వ్యవస్థీకరణ చేసేవాడు మనం కూర్చోద్దాం అనమాట జస్ట్ ఏంటి బైరం ఖాన్ సంరక్షణలో బైరం ఖాన్ సంరక్షణలో పునర్వ్యవస్థీకరించిన పద్ధతులు సంస్కరణ అనమాట బైరం ఖాన్ సంరక్షణ అంటే బైరం ఖాన్ ఉన్నప్పుడు ఎటువంటి పద్ధతిని ఆరంభించాడు అనమాట అవలంబించడం మనం ఇప్పుడు చెప్పుకోవాలంటే బైరం ఖాన్ ఉన్నప్పుడు అక్కడ దేశం అంతా కూడా దేశ పరిస్థితులు అన్నీ కూడా బైరం ఖాన్ యొక్క సంరక్షణలో ఉన్న కారణాలు ఏంటంటే దేశం ఏ విధంగా క్షీణించిపోయిన కారణం అంటే దేశం యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితి అంతా కూడా ఫస్ట్ క్షీణించినది అంటే ఏంటి ఏ పంట పండుకోవడానికి ఎప్పుడు కూడా యుద్ధాలలో ముందు పోతూ ఉండేవారు అనమాట ముందు తేలుతూ ఉండేవారు అంటే నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే రాజ్యం అంతా కూడా ఎవరి చేతుల్లోకి వెళ్ళిపోయిందంటే జాగీర్దారుల చేతుల్లోకి వెళ్ళిపోయింది మేడం అంటే ఏంటి భూమి అంతా సైనిక వ్యవస్థ ఏంటి భూమి మొత్తం అంతా కూడా ఎవరికి ఇవ్వడం జరిగింది జాగీర్దారులకు ఎప్పుడైతే ఇవ్వడం జరిగిందో రాజ్ యొక్క అధికారం ఏమవుతుంది ఇక్కడ తగ్గుతం ప్రారంభించింది మేడం అంటే భూమి అనేది ఎవరికి ఇచ్చింది ఇక్కడ జాగీర్దారి విధానం అనేది అమలులో ఉంది జాగీర్దారి విధానము ఈ జాగీర్దారి విధానం ఉండడం వల్ల ఎవరికి గౌరవం పోయింది రాజుగారికి గౌరవము లేదు అనమాట రాజుగారికి గౌరవం లేదు రాజుగారికి భూమి అనేది కూడా లేకుండా పోయింది నెక్స్ట్ ఇంకేంటంటే ఇప్పుడు రాజుగారి భూమి కంటే రాజుగారి భూమి కంటే జాగీర్దారి యొక్క భూమి ఎక్కువగా ఉండేది అనమాట ఎవరి భూమి ఎక్కువగా ఉండేది జాగీర్దారులకే భూమి ఎక్కువగా ఉండేది ఎవరికి తక్కువగా ఉండేది భూమి రాజుగారి కంటే జాగీర్దారికి భూమి అనేది తక్కువగా ఉండేది ఎప్పుడైతే జాగీర్దారి వ్యవస్థ ఇక్కడ ఉన్నదో ఎన్ని ఏమైనంటే వాళ్ళ విలాసానికి వెళ్ళిపోయేవారు అనమాట ఆ విలాసానికి వెళ్ళిపోవడం వల్ల దేశ ఆర్థిక పరిస్థితి చిన్నాభిన్నం అయిపోయి ఖజానా కాస్త ఏమైందంటే గొట్టిపోయినది ఖజానా గొట్టి అయినది అని ఖాళీ అయిపోయింది అనమాట ఖజానా కాస్త ఖాళీ అయిపోయింది అనమాట నెక్స్ట్ ఇంతే కాకుండా మనం చెప్పుకున్నాం ఏంటంటే దుష్పరిపాలన అనేది ఎవరు ఎవరికి సూచన పరిపాలన వాళ్ళు పరిపాలించడం జరుగుతూ ఉండేది అంట ఇటువంటి సిచ్యువేషన్స్ ఏం చేయాలని చెప్పేసి అక్బర్ రావడము జరిగింది అంటే అక్బర్ తన యొక్క నిర్ణయాలను తీసుకుని తన యొక్క యుద్ధాలే కాకుండా మున్సబ్దారి విధానమే కాకుండా తనకి కీర్తి ప్రతిష్ఠ మంచి పేరు తెచ్చుకుంది ఏమిటంటే అక్బర్ యొక్క రైట్ వారీ విధానము అందుకని ఎప్పుడు కూడా ప్రతి ప్రతిసారి కూడా విమర్శిస్తూ ఉంటాడు మరి ఒక చరిత్రకాడు ఎవరు బిఎస్ స్మిత్ బిఎస్ స్మిత్ కూడా పొగిడేదంత విధంగా అక్బర్ రెవెన్యూ విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టాడు రైట్ వారీ విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది అంటే ఏంటి ఏ మొఘల్ చక్రవర్తి చేయని ఏ పరిపాలనలో ఏ ఏ చక్రవర్తి చేయని పరిపాలనను రైట్ వారీ విధానాన్ని అనుసరించి ప్రజల యొక్క బాగోలను ప్రజల సంక్షేమమే తన సంక్షేమని భావించిన వ్యక్తి అని చెప్పి విఎస్ స్మిత్ చెప్పడం జరిగింది అంటే ప్రతిసారి కూడా విఎస్ స్మిత్ ప్రతి చక్రవర్తిని ఏదో ఒక విధంగా విమర్శిస్తూ ఉన్నాడు విమర్శన ధోరణి కలిగిన వ్యక్తి కానీ అతన్ని కూడా మై మరిపించేయడానికి రెవెన్యూ విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టింది ఎవరంటే ఇక్కడ అక్బర్ అని చెప్పి చెప్పవచ్చు అయితే లేనే పూల పండితుడు కూడా ఒక మాట చెప్పాడు అనమాట అక్బర్ తాను తాను తనకి మంచి కీర్తి ప్రతిష్ఠను తెచ్చిపెట్టింది మంచి పేరు ప్రఖ్యాతం తెచ్చిపెట్టింది ఏంటి అతనికి ఇద్దరు కానీ 
సైన్యము కానీ కాదు ఏంటి ప్రవేశపెట్టినట్టే శాశ్వత భూమి సుస్థి విధానము అంటే ఏంటి రైతు వారి విధానము ప్రవేశపెట్టింది నూతన రెవెన్యూ విధానమే అతనికి మంచి కీర్తి ప్రతిష్టను తెచ్చిపెట్టిందని చెప్పేసి ఎవరు చెప్పారు లేనే పులే పండితుడు అనే యొక్క మాట అనమాట అయితే ఇతను ఈ యొక్క రైతు వారి విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టినప్పుడు ఈయన మొత్తం అక్బర్ తన సామ్రాజ్యాన్ని ఎన్ని భాగాలుగా చేసుకున్నాడు పదిహేను శుభాలుగా చేశాడని మేడం తప్పంలో చెప్పుకుంది పదిహేను శుభాలుగా చేశాడు అనమాట ఆ పదిహేను శుభాలు ఎన్ని శుభాలలో అయితే రైతు వారి విధానాన్ని అనుసరించాడంటే ఎనిమిది శుభాలలో రైతు వారి విధానాన్ని అనుసరించాడు ఎన్ని శుభాలలో అనుసరించాడు ఎనిమిది శుభాలు మిగిలిన శుభాలలోను అతను రైతు వారి విధానాన్ని అనుసరించగలేదు అనమాట అనుసరించగా పోయాడు అయితే ఇది అయితే యొక్క నూతన రెవెన్యూ విధానానికి ఇంకో పేరు ఏంటంటే ఐన్ దావ్ సేల్ అనమాట ఐన్ దావ్ సేల్ ఐన్ దావ్ సేల్ అని ఈ యొక్క దీనికి ఇంకో పేరు ఏంటంటే జపతి పద్ధతి దీనికే మరొక పేరు జపతి పద్ధతి అనేది ఐ దాహు సేల్ అనే పద్ధతి అనమాట ఈ పద్ధతిని ప్రవేశపెట్టడము జరిగింది అయితే ఈ పద్ధతి ప్రవేశపెట్టడానికి మనం ఒక వ్యక్తి ముఖ్య కారణంగా చెప్పుకున్నాం అంటే స్థానిక రికార్డులు ఎప్పటికప్పుడు రెడీ చేయమని చెప్పాడు అనమాట చెప్పడం వల్ల అక్కడ స్థానిక రికార్డులు చేయబట్టి కానుగా అనే వ్యక్తి సహాయం ద్వారా ఇతను ఒక ధరల పట్టికను దానిని ఏర్పాటు చేసి అది రైతు వారి విధానాన్ని ప్రోత్సహించాడు అంతేకాకుండా ఎక్కడైనా ఎనిమిది ఎనిమిది శుభాలు ఇతను ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఏ ఏ శుభాలు అవే మనం ఇక్కడ చూద్దాం అనమాట ఏ ఏ శుభాలు ఇక్కడ చూద్దాం అయితే అంతకుముందు ఏంటంటే అక్కడ పదిహేను వందల యాభై అంటే పదిహేను సంవత్సరాల పాటు ఈ రైతు వారి విధానం అనేది అమలులో ఉంది ఎన్ని సంవత్సరాల పాటు పదిహేను సంవత్సరాల పాటు అయితే అప్పటి నుంచి చెప్పగలరు అంటే పదిహేను వందల యాభై ఆరు పదిహేను వందల డెబ్బై మధ్య రైతు వారి విధానాన్ని రైతు వారి విధానం చాలా ముందంజలో ఉంది అంటే కనీసం పదిహేను సంవత్సరాల పాలనా కాలంలో తన రైతు వారి విధానం ఎంతో విరిగింది అనమాట అంటే తాను ప్రవేశపెట్టిన సంస్కరణలు అంటే ఏంటి అప్పటి వరకు శేషా సంస్కరణ ప్రవేశపెట్టాడు అయితే క్రొంగొత్త రూపంలో సంతరించుకుని మరికొన్ని విషయాలను ప్రవేశపెట్టాడు అంటే ఏంటి ఇతను భూమి సుస్థి విధానాన్ని ఎన్ని రకాలుగా చేసుకున్నాడంటే మూడు రకాలుగా తీసుకుని పంటలు ఏం చేశాడంటే నాలుగు భాగాలుగా చేసేసి ఆ యొక్క సారాన్ని బట్టి ఆ పంటలు పండించడము జరుగుతుంది అనమాట ఆ పంటలు పండించడము జరుగుతుంది అయితే ఎన్ని శుభాలలో ప్రవేశపెట్టాడు పదిహేను శుభాలలోకి వెళ్ళి ఎనిమిది శుభాలలో ప్రవేశపెట్టాడు అనమాట ఆ ఎనిమిది శుభాలు అంటే చూద్దాం ఒకటి లాహోర్ రెండు ఆగ్రా ఒకటి లాహోర్ రెండు ఆగ్రా మూడు మోర్పాన్ నాలుగు ఢిల్లీ నాలుగు ఢిల్లీ ఐదు లాహోర్ ఆగ్రా మోర్పాన్ ఢిల్లీ మాల్వా ఆజ్మీర్ ఈ ప్రాంతాల్లోనూ అతను ఈ రైతు వారి విధాన్ని నూతన రెవెన్యూ విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టాడు అంటే ఎనిమిది శుభాలో ప్రవేశపెట్టాడు ఏ శుభాలని లాహోరు ఆగ్రా మొత్తం ఢిల్లీ మాల్వా ఆజ్మీర్ అలహాబాద్ మరియు అయోధ్య అతను రైతు వారి విధానం అనుసరించిన ప్రాంతాలు ఏమి ఉన్నాయంటే నాలుగు ప్రాంతాలు ఉన్నమాట ఏమేంటివి సింధు బీహార్ బెంగాల్ మరియు కాశ్మీర్ ఏ ఏ ప్రాంతాలు అమలు చేయాలంటే సింధు ఈ ప్రాంతాల్లోను అతను భూమి శిస్తులు ఈ యొక్క రైతు వారి విధానాన్ని అనుసరించగలరు అనమాట రిమైనింగ్ అన్ని అన్ని ప్రాంతాలు ఈ ఎనిమిది ప్రాంతాల్లో కూడా అతని యొక్క భూమి శిస్తు విధానాన్ని అనుసరించాడు అంటే ఏంటి ప్రతి సంవత్సరాలకు ఒకసారి మనం మొదట్లో చెప్పుకున్నాము దీనికి ఏమని పేరు చెప్తున్నాము దీని నూతన రెవెన్యూ విధానాన్ని రైతు వారి విధానం అని లేదు ధనహర విధానం అని లేదా పది సంవత్సరాల విధానము అంటే ఏంటి శిస్తుని పది సంవత్సరాలకు ఒకసారి నిర్ణయించేవాడు అనమాట అంటే ఏంటి ఈ శిస్తుని నిర్ణయించేటప్పుడు రైతుకి ప్రభుత్వానికి మధ్య మధ్యవర్తులు ఎవరు ఉండకూడదు మధ్యవర్తులు ఎవరు కూడా ఉండకూడదు అంటే ఏంటి ఏ వ్యవస్థను రద్దు చేసేసారు ఇక్కడ జమీందారీ వ్యవస్థను రద్దు చేసేసారు అనమాట జమీందారు అనేవాడు మధ్యలో ఉండకూడదు నేరుగా రైతులకి ఎవరికి శిస్తుని చెల్లించాలి శిస్తుని చెల్లించాలి డైరెక్ట్ గా ప్రభుత్వానికి చెల్లించాలి అయితే శేష చెప్పాడు అనమాట శిస్తు నిర్ణయంలో అది శిస్తుని నిర్ణయించడంలో సానుభూతిని చూపించండి మీరు ఎంత అయితే శిస్తు నిర్ణయిస్తున్నారో ఏ పంటకి ఎంత శిస్తుని నిర్ణయిస్తున్నారో దాని విషయంలో మీరు దేన్ని ఉపయోగించాలి సానుభూతిని చూపించండి అంతేగాని శిస్తును వసూలు చేసేటప్పుడు మాత్రము కఠినంగా ఉండమని చెప్పాడు అంటే కండిషన్ ఏర్పాటు చేసినప్పుడు ఏమిటి శిస్తుని నిర్ణయించడంలో అంటే ఏంటి ఈ పంటకి ఎంత శిస్తుని ప్రవేశపెట్టాలి అని చెప్పి నిర్ణయించడంలో ఏం చేయాలి సానుభూతులు ప్రజల పట్ల రైతుల పట్ల చూపించండి అంతేకాని శిస్తు ఎవరన్నా కట్టాను అని చెప్తే కనుక వాళ్ళ పట్ల ఏమైనా ఏమవుతున్నాడు 
కఠినంగా వ్యవహరించాలని చెప్పేసి చెప్పడము జరుగుతుంది అయితే గతంలో కనుక ఇతను కూడా అదే విధానాన్ని అనుసరించడం అంటే ఎవరు అక్బర్ కూడా అదే విధానాన్ని అనుసరించారు ఏంటి శిశువుని నిర్ణయించిన పది సంవత్సరాలకు ఒకసారి అంటే ఒక పంటకు వచ్చి పది సంవత్సరాలు ఎన్ని తొమ్మిది పండుగ సుమారుగా రెండు వందల పది తొమ్మిది పైగా పండవచ్చు రెండు వందల పది తొమ్మిది పైగా పండవచ్చు దాంట్లో ఒకటి బై మూడో వంతు మాత్రమే శిస్తులు కట్టండి ఎంత కట్టండి ఒకటి బై మూడో వంతు అంటే సంవత్సరానికి ఒకటి బై మూడో వంతు కట్టినట్లయితే కనుక అంటే సరాసరిగా ఎన్ని టన్లు ఇరవై ఒక టన్లు అవుతుంది మనం సరాసరి ఇరవై ఒక టన్లు ఇరవై ఒక టన్లు ఎన్ని టన్లు కట్టాలి ఏడు టన్లు దాకా కట్టవలసిన పని ఉంటుంది అనమాట అంటే ఒకటి బై మూడో వంతు శిస్తులు నిర్ణయించారు అంటే పండే పంట పండే పంట వాటిలో భూమి శిస్తుని ఎక్కువగా తీసుకుని పంటల పంటలు ఏం చేశారంటే తక్కువగా నిర్ణయించడము జరిగింది అయితే ఏ పంట ఎలా నిర్ణయించాడు ఏ ఏ పంటను ఎలా షేర్ చేశాడు అతని యొక్క పంటను ఏ విధంగా చేశాడు అని చెప్పి మనం చెప్పుకుంటాం అయితే ఏంటి ఇక్కడ షేర్ చేతని యొక్క పరిపాలనా కాలంలో పంటలను భూమిని ఏం చేశాడంటే మూడు విధాలుగా భాగించేశాడు మెటేమని భూమి స్థితాన్ని మూడు విధాలుగా భాగించాడు ఉత్తమ మధ్యమ అధమ ఉత్తమ మధ్యమ అధమ మధ్యమ మరియు అధమ అంటే ఉత్తమ ఏంటంటే ఎప్పుడు పండే పండి భూమి అనమాట అంటే ఏంటి ఒక సంవత్సరం అంతా కూడా చక్కగా నీటి పాడుకుల సౌకర్యాలతో కూడి చక్క మంచి పంట పండించే భూమి అనమాట మధ్యమ భూమి అయితే అంటే సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు ఒక సంవత్సరం పండకపోయినా రెండో సంవత్సరం పండే భూమి ఈ యొక్క అధమ భూమి అంటే ఏంటి బంజరు భూములు లెక్క అనమాట అంటే ఏంటి ఇక్కడ పచ్చిక పైళ్ళు అడవులు అనేవి ఉండేవి అంటే ఇక్కడ పంటలు అనేవి పండవు అనమాట అంటే ఏంటి మెట్ట భూమి ఇంకా సమానం అంటే ఏంటి అక్కడ బీడు భూములు అనమాట అవన్నీ కూడా భద్రాసి ఉన్న భీములు ఈ యొక్క పంటల్లో పంట పండవచ్చు పంట పండుగ అంటే ఈ మూడింటిని ఉద్దేశించి వీడు ఏం చేశారంటే భూమి శిస్తుని వసూలు చేయడము జరిగింది ఈ విధంగా అక్బరు ఎవరు శేషాకి శే శేషా అని అడుగు యొక్క వాజు అడుగుల్లో నడవగా అల్లావుద్దీన్ కిరిజి యొక్క అడుగు జాడలు ఎవరు నడిచారు శేషా నడిచాడని చెప్పి మనం చెప్పుకుంటాం అయితే ఈ యొక్క భూమి శిస్తుని ఆ యొక్క విధానంలో ఎన్ని మూడు పద్ధతులు మూడు రకాల మూడు విధానాలను అనుసరించాడు తన యొక్క భూమిని నాలుగు భాగాలుగా చేశాడు అనమాట తన భూమిని నాలుగు భాగాలుగా చేశాడు అయితే ఈ నాలుగు భాగాలుగా చేశాడు ఈ భూమి అనేది మూడు విధాలుగా ఉంది అని చెప్పేసి మనం మనం చక్కగా వివరంగా తెలుసుకోవాలంటే ఫస్ట్ క్లాస్ తో మనం చక్క సగ వివరంగా ఇంకా రైతువారి విధానంలో అక్బర్ ప్రవేశపెట్టిన ఆ మూడు విధానాలు ఏంటి అతను ప్రవేశ అతను ఉంచిన ఆ భూమిని ఎన్ని పంటలుగా విభజించాడు దానికి గల కారణాలు ఏంటి ఏ పంట నుంచి ఎంత భూమిని వసూలు చేశాడు అనేది మనం నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్లాస్ వివరంగా తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ వన్ అండ్